बजेट को सिद्धांत और प्राथमिकता में अर्थतंत्र को वास्तविक विश्लेषण नज्ञा को जिकिर उत्पादनशील क्षेत्र में खर्च करी राजस्व संकलन वृद्धि होने गरी बजेट लिया सुझाव बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध अराजक गतिविधि करने समय तत्काल कारवाही गवर्नर को मांग अराजकता तत्काल नरोके बैंकिंग प्रणाली में समस्या निम्तिने चेतावनी र बैंक को आक्रमण ने बैंकिंग क्षेत्र को मनोबल कमजोर बैंकर्स को गुनासो बैंक लिखे ऋण मिनाह होना न सोक्ति नमस्कार कारोबार समाचार में स्वागत अब समाचार विस्तार में अर्थतंत्र का जानकार सरकार ने उत्पादनशील क्षेत्र में खर्च करें राजस्व संकलन वृद्धि होने गरी आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट लिया पर्ने सुझाव दिन आईतवार प्रतिनिधि सभा अंतर्गत को अर्थ समिति बैठक में सरकार ने संसद में पेश बजेट को सिद्धांत और प्राथमिकता का विषय में बोलते अर्थ विज्ञ तो सुझाव दूर हो वहाँ अर्थतंत्र में धर समस्या रुनौती रह वर्तमान अवस्था को विश्लेषण कर बजेट लिया आवश्यक रहे ये खर्च कटौती करने बजेट लिया पर्ने में बजेट को सिद्धांत और प्राथमिकता में वास्तविक अर्थतंत्र को विश्लेषण करी सवेश करजिक सुरक्षा आवश्यक कटौती करने तर्फ ध्यान दिपर्ने मूलुक को आर्थिक नीति को मोडल का विषय में संपूर्ण राजनीतिक को धारणा में एक रूपत लिया पर्ने लगाय का सुझाव भी दूध साथ ही सावजनिक ऋण उच्च भैया सावजनिक ऋण कम करने योजना लिया समेत सुझाव हम स्रोत साधन प्राकृतिक स्रोत साधन के हो प्रत्येक वर्ष हम लक्ने उठा सकने राजस्व के अब राजस्व के कुरा कर दक्षिण एशिया में सब भाग बड़ी राजस्व उठने मूलुक को रूप में एक्काईस प्रतिशत जीडीपी को आने गई अरुण मूलुक करते ओहो आहा विस्फारित कर हेने गे तेसो होता खेल हमारा समस्या यथावत छ लगानी को अनुकूल वातावरण भैर प्रक्रियागत सरलीकरण भाषण क्षेत्र क्षेत्र सित निरंतर संवाद भैर पूंजी खर्च को प्रभावकारिता बढ़ा निरंतर पहल भैर भिस्बले इसलिए खास परिवर्तन चाहिए परिवर्तन हेन पे अर्थ विज्ञ सरकार ने राजस्व वृद्धि होने योजना हेरे मत खर्च करने प्रणाली को विस कर आवश्यक रहे समेत औला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकमाल का संसदीय दल का नेता केपी शर्मा ओली ने सरकार ने संसद में प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट का सिद्धांत और प्राथमिकता ने मूलुक का वर्तमान आवश्यकता नचिन्ने बता आईतवार संसद भवन में पार्टी का सांसद प्रशिक्षण दीदी एमए अध्यक्ष ओली ने सरकार ने प्रस्तुत सिद्धांत और प्राथमिकता हे विगतक वर्ष जस्तु रहे उल्लेख कर वहां के सिद्धांत और प्राथमिकता ने पूंजीवादी पक्ष सामते जिकिर करते गरीबी निवारण उद्देश्य बनाए तेस का निम्ति चाल् पर्ने कदम सिद्धांत और प्राथमिकता में न रहे समेत बताने भो के आधारित भर हम हम अर्थतंत्र चला अर्थनीति बना अरुण नीति बना आधारित भर 
मंे रे आवश्यकता समाज र समाज का आवश्यकता में आधारित भर कि इसलिए गत वर्ष को जस्तों बजेट हमें पा छ अत्यंत हानिकारक यो यो दुई वर्ष का बजेटर विगत दुई वर्ष का बजेटर वास्तव में पूंजीवादी ने वर्तमान आवश्यकता चिंद नचिने का बुझ्ते नबुझे तस्ता बजेटर आए रो सिद्धांत राथमिकता जो आगे इसलिए ते पूंजीवादी पक्ष लरीबी निवारण एटा उद्देश्य बनाए तेस का निम्ति चाल् पर्ने कदम कुन कुन प्राथमिकता हु भस्ता कुरा कर एमाले अध्यक्ष ओली ने अर्थतंत्र परिचालन कर रिकस अगि बढ़ा का लगी सिद्धांत और प्राथमिकता सरकार ने नल्या दावी समेत करते वहां कांग्रेस ने निजी क्षेत्र समाप्त पारे भन्द कांग्रेस ने भैया उद्योग भ्रष्ट र कमीशन खोरी बनाईद आरोप समेत लगन भाई ओली ने नेक एमए निजी क्षेत्र विवास र आर्थिक उन्नति को इंजिन बनाने चाहे समेत बताने भ नेक एमए निकट नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जी फंड ने मार्च चाड़ मजदूर को महान चाड़ को रूप में मनाने भाई आईतवार काठमंडू में पत्रकार सम्मेलन करी महासंघ ने इस बारे जानकारी दिया हो पत्रकार सम्मेलन में महासंघ का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को स्थापना को दिन को स्मरण करते अबदि मार्च चाड़ मजदूर को महान चाड़ का रूप में मनाने घोषणा कर महासंघ ने फागुन एक्काईस गते आंदोलन को सतहत्तरों वार्षिकोत्सव मनाने बताए कार्यक्रम को उदघाटन नेक एमए का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने गुने महासंघ ने जनाये सो अवसर में जीफंड ने चुनौतीसंग जुद्ध नेपाली ट्रेड यूनियन आंदोलन कृति को विमोचन भी करने कार्यक्रम रहे जनाये फागुन बाईस गते उक्त अध्ययन में आधारित रही अंतरराष्ट्रीय सहभागी सहित नेपाल को ट्रेड यूनियन आंदोलन का उपलब्धि चुनौती र संभावना को बारे में छलफल करने पर जीफंड ने जनाये नेपाल राष्ट्र बैंक का गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मथि को अराजकता तत्काल नरोक कर्जा प्रवाह को वृद्धि रग बन न सेतावनी दूध आईतवार प्रतिनिधि सभा अंतर्गत को अर्थ समिति बैठक में गवर्नर अधिकारी ने योजना तो बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध भैर अराजक गतिविधि तत्काल सरकार ने रोक् पर्ने में जोड़ दूंभ वहां बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध भैर अराजक गतिविधि बैंकिंग प्रणाली को मनोबल उच्च रूप में गिराने काम कर दावी करते बैंक का कर्मचारी कालो मोसो दलने कारवाही करने समूह तत्काल कानूनी कारवाही आवश्यक रहे स्पष्ट पार्भ वहां ने बैंकिंग उद्योग धराशायी बनाने गरी राजनीति जोड़ समेत आशंका व्यक्त कराजकता हमें रोक्न सकेन हमें सोचे अनुसार को कर्जा को मग होने कर्जा प्रभाव होने अवस्था छे इसलिए हमें एक किसिम निके ठूल हम बैंकिंग सीस्टम भि मनोबल गिराने काम कर सयों अवस्था में तो बैंक का स्टाफर कालो मसो दलने गवर्नर अधिकार नेपाल प्रहरी को केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो ने बैंकर्स पकड़ाऊक सन्दर्भ में अन्न बैंकर्स आतंकित होने अवस्था नष्ट पार्भक वहां के केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरोसंग राष्ट्र बैंक ने बैंक का कर्मचारी पकड़ संबंध में सोधपूछ कर सहकारी को अनुसंधान को क्रम में पकड़ाऊक बताए जानकारी दूंभ वहां राष्ट्र बैंक ने बैंक में भैया अनियमितता का विषय में अनुसंधान करी कारवाही करने भहरी अनुसंधान सबसे सहयोग विकल्प न स्पष्ट पार्भ 
उहाँले बैंकर्सहरु दोषी ठहर नभएर बाहिर आउने र दोषी भए कानून अनुसार सजाय भोग्नु पर्ने भन्दै केही साथीहरु पक्राउ परे भन्दैमा आतंकित हुन नहुने बताउनु भयो उहाँले बैंकिङ क्षेत्र निक्षेपकर्ताको रकमबाट चल्ने भएकाले स्रोतको दुरुपयोग हुने गरी कसैले पनि रकम चलाउन नहुने धारणा समेत राख्नु भयो अहिले नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान चाहिँ के रहेछ त भने उहाँहरुले सहकारीको अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ कुनै सहकारीको त्यो सहकारीको अनुसन्धान गरिराख्दा खेरि सहकारीको छानबिन गरिराख्दा खेरि त्यसको लहरो तान्दै तान्दै अहिले भइरहेको बेकर साथीहरु काम गरिरहेको साथीहरु पुरानो साथीहरुसँग पनि पुग्नु भएको छ उहाँहरुले हामीले यो फ्रडको छानबिन गर्दा त्यहाँसँग पुगेका हौ यो स्थिति आयो भन्नु भएपछि यसले अलिकति बजारमा मान्छेहरुलाई खास गरी कर्मचारीहरुलाई आतङ्कित गर्ने जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ यो चाहिँ राम्रो भएन यसलाई चाहिँ हामीले थप पहिले चाहिँ छानबिन गरेर त्यो लेभलमा पुगेर गरिदिँदा राम्रो हुन्छ अलिकति यहाँ चाहिँ के अरे समातिएको जस्तो अवस्था देख्यो हामीले भनिराख्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ हामी छानबिनको एउटा स्टेजमा पुगेरै यहाँनिर आएका हौँ यो दिनुपर्यो हो भन्ने कुरो गर्नु भएपछि हामीले ब्याङ्कको साथीहरूसँग पनि बसेका छौँ उहाँहरूलाई यसबाट आतङ्कित नहुनुहोस् जो साथीहरू अहिले पक्राउमा पर्नु भएको छ उहाँहरूले सही काम गर्नु भएको छ भने पक्की पनि राष्ट्रिय बैंकको पनि टेक्निकल सहयोग उहाँहरूले दिनुहुन्छ र उहाँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन छानबिनलाई सबैले अनुसन्धानलाई सबैले सहयोग गर्नै पर्छ उहाँहरू होम स्टे हाल्नुहुन्छ होइन कोही कसैले गल्ती नै गर्नु भएको छ भने त्यसमा त सजाएको काम अनुसारको भोग्नै परिहाल्छ यस्ते गवर्नर अधिकारीले नेपालको बैंक वित्तीय संस्थाको अवस्था अहिले दक्षिण एसियामा नै सुरक्षित र पारदर्शी रहेको दावी समेत गर्नुभयो नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बैंकहरू माथिको आक्रमणले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको गुनासो गर्नुभएको छ आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा संघका अध्यक्ष केसीले पछिल्लो समय बैंकिङ उद्योगलाई लक्षित राज्य पक्ष र बाहिर सडकबाट दिने दबाबले अप्ठ्यारो बनाएको गुनासो गर्नुभएको हो उहाँले बैंकहरूले धेरै नाफा कमाए भन्ने आरोप लगाए पनि पछिल्लो समय लगानीको दस प्रतिशत मात्र नाफा आर्जन गरेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो बैठकमा संघका अध्यक्ष केसीले नेपालको बैंकिङ उद्योग दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूको भन्दा सबल र बलियो रहेको दावी समेत गर्नुभयो हाम्रो चाहिँ हेर्ने हो भने आजको दिनमा सात सय अरब लगानी हामी भन्दा सात सय उन्नाइस अरबको लगानी गरेका छौँ र त्यसबाट चाहिँ यो वर्ष अब यो वर्ष सकिँदासम्म हामीले हदै गऱ्यो भने साठी अरब जतिको आम्दानी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो आम्दानी चाहिँ जुन हामीले क्यापिटल गरेका छौँ त्यो भन्दा दस पर्सेन्ट भन्दा पनि कम खालको चाहिँ आम्दानी भइरहेको बेहोरा पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ मानवजीहरूमा र अब पछिल्लो समय चाहिँ यसरी यो ट्रान्सपरेन्ट हुँदाखेरिको कारणले गर्दा र हामीले हरेक कुरा चाहिँ बाहिर ल्याइरहँदाखेरि चाहिँ बेला बखत चाहिँ ब्याङ्किङमा अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्नको लागि आरोप प्रत्यारोप हुने भइरहेको कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई पनि जानकारी नै भएको कुरा रह्यो र त्यसमा चाहिँ अब पछिल्लो समय अलिकति सडकबाट नै लोन तिर्नु पर्दैन लोन नतिर्ने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ आइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसले अलिकति हामीलाई अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा पारेको छ अलिकति पछाडि कोभिडको टाइममा जाँदाखेरि चाहिँ कोभिडले जुन किसिमको एउटा अप्ठ्यारो अवस्था सृजना गरेको थियो त्यो बेलामा पनि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँगै पनि गरेर हामीले सबैलाई एउटा किसिमले बचाउने खालको काम गऱ्यौँ इन्ट्रेस्टको रिबेटहरू दिउँ इन्ट्रेस्ट कम गरिदिउँ पैसा नयाँ पैसा ल्याएर एकदम सस्तोमा इन्ट्रेस्टहरू दिउँ काम गर्न अस न नसकिरहेको लकडाउनको पिरियडमा पनि हामी थुप्रै खालको सहयोगहरू चाहिँ गऱ्यौँ र त्यसको कारणले गर्दा धेरै जस्तो व्यापार बिजनेस चाहिँ त्यो कोभिड पछाडि पनि एक किसिमले तङ्गेर अगाडि आउन सकेको अवस्था थियो जुन चाहिँ अरू खालका देशहरू भन्दा नेपालमा राम्रोसँग अलिकति अगाडि बढेका थियो यस्तै संघका अध्यक्ष केसीले बैंकको ऋण मिनाह हुन नसक्ने समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ साताको पहिलो दिन पनि सेयर बजारमा गिरावट आएको छ आइतबार सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिषकमा एघार दशमलव सात आठ अङ्कको गिरावट आएको हो नेप्से परिषक अघिल्लो दिनको तुलनामा शून्य दशमलव पाँच नौ प्रतिशतले घटेर उन्नाइस सय साठी दशमलव तीन शून्य अङ्कमा झरेको छ यस दिन होटल र पर्यटन र उत्पादनमूलक बाहेकका समूहले समग्र परिषक घटेको हो व्यापार समूहको परिषक सबैभन्दा धेरै दुई दशमलव पाँच दुई अङ्कले घट्दा अन्य समूहको परिषक एक दशमलव शून्य दुई प्रतिशतले घटेको छ बाँकी कारोबारमा आएका सबै समूहको परिषक एक प्रतिशतभन्दा कमले घटेको छ 
घटे बजार में कारोबार रकम समेत घटे दिनभर कुल तीन सौ नौ कंपनी को जमा पचपन्न लाख चौहत्तर हजार किता शेयर दुई अर्ब आठ करोड़ सत्ताईस लाख रुपया बराबर में सीमित अगिल कारोबार दिन चौहत्तर लाख छियालीस हजार किता शेयर दुई अर्ब उठी करोड़ सतासी लाख रुपया बराबर में किनबेश आज कारोबार रकम को आधार में सोनापुर मिलरस एंड आयल लिमिटेड को सर्वाधिक तेरह करोड़ बीस लाख रुपया बराबर को शेयर किनबेश बाकी कंपनी को शेयर कारोबार दस करोड़ पुग्न सकेन आज नेप्से पर्षक र कारोबार रकम दुबई घटे दिन पनि ग्लोबल आयामी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड को शेयर मूल्य सर्किट लेवल में बढ़े ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत ने डिजिटल नेपाल को संकल्प र घोषणा सार्थक र साकार बनाने पर्ने आवश्यकता रहे आईतबार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को छब्बीसों वार्षिक उत्सव समारोह काठमंड में संबोधन करते वहां यो बता डिजिटल नेपाल को संकल्प और घोषणा सार्थक बनाने सबले मिलकर काम करना आवश्यक रहे वहां दूरसंचार सेवाला अज बड़ी सर्वसुलभ गुणस्तरीय भरपर्द बना लैजान आवश्यक रहे वहां दूरसंचार सेवा अज्ञान ने ग्रामीण भेग में पुग्न रर्वसुलभ उपलब्ध होना न सके भन्द आवश्यक ध्यान दिपर्ने हमें यह विषय में अलग अलमल नगरिकन डिजिटल नेपाल को जो घोषणा संकल्प सार्थक बना पर्ने साकार बना पर्ने ये आवश्यकता अब इस संदर्भ में अब यह सेवा अज बड़ी कसरी दूरसंचार सेवाला कसरी बड़ी सर्वसुलभ बनाने दूरसंचार सेवाला अज कसरी गुणस्तरीय बनाने दूरसंचार सेवाला अज बड़ी चाहे भरपर्द विश्वसनीय कसरी बनाने अब ये विषय हमें जरूर ध्यान दून पर्ने कुछ छदन ये सेवाला अज बड़ी सर्वसुल बना पर्ने क्योंकि अब एक्सेसिबल बना पर्ने क्योंकि अज्ञान हमी ग्रामीण इलाका सब तीर सहज ढंग ने सेवा उपभोग पाने सेवा प्राप्त करने परिस्थिति हमें निर्माण कर मंत्री बस्नेत ने दूरसंचार सेवा अज्ञान सब नागरिक को पहुँच में पुग्न न सके भन्द असंतुष्टि समेत व्यक्त कर मंत्री नारायण प्रकाश साउद ने भूतपूर्व गोर्खा सैनिक का जायज माग बेलायती सरकार ने संबोधन कर स्पष्ट पार्वक आईतबार बस को अंतरराष्ट्रीय संबंध और पर्यटन समिति को बैठक में परराष्ट्र मंत्री साउद ने बेलायती सरकार बीच फेब्रुवरी एक्काईस में बस को प्राविधिक समिति को बैठक में गोर्खा सैनिक का माग संबोधन करना के प्रगति भेपी सामान पेन्सन लगायत का मुख्य माग संबोधन होना बाकी जिकिर कर उहाँ समिति को अर्क बैठक दुई हजार चौबीस को मार्च सत्ताइस में मा लंडन में होने रो बेला में आपूल भूतपूर्व गोर्खा सैनिक का माग का बारे में मा कुरा उठाने बताने भाई उहां ब्रिटिश गोर्खा को मुद्दा प्राथमिकता का साथ उठाने गे स्पष्ट पार्भ प्राविधिक समिति को पच्लो बैठक फेब्रुवरी एक्काईस में यो बैठक गोर्खा सैनिक का माग संबोधन करना में कई प्रगति भारत भे तापनी सामान पेन्सन लगाय का मुख्य माग संबोधन होना बाकी नई रह समिति को अर्क बैठक दुई हजार चौबीस मार्च सत्ताइस में लंदन में होने तय हमी संयुक्त अधिराज्य सरकार एवं संसद का विभिन्न तह का अधिकारीस को हर एक बैठक में ब्रिटिश गोर्खा को मुद्दा प्राथमिकता का साथ उठाने करकार का, का, का अन्य मंत्रालय में होने ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधिस को बैठक में ब्रिटिश गोर्खा को मुद्दा उठा सुझाव करने कर मंत्री साउथ ने गत साता मात्र विदेश मंत्रालय अंतर्गत का विस राज्य मंत्री एनडियू मिचेल को नेपाल भ्रमण में आपू र प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ने समेत भूतपूर्व गोर्खा को विषय उठाई जानकारी कराने उहां गत महीना बेलायती सेना प्रमुख सर पेट्रिक स्टैंडर्स को नेपाल भ्रमण को अवसर में भैया भेटवार्ता में सो विषय उठाए और बेलायती सरकार सकारात्मक रहे समेत स्पष्ट पार्भ बैठक में समिति का सदस्य डाक्टर नारायण खड़का ने भूतपूर्व गोर्खा सैनिक को पेन्सनसंग संबंधित विषय में अंतरराष्ट्रीय कामून आकर्षित होने वताभ 
पूर्व परराष्ट्र मंत्री समेत रहनु भएका खड़काले सकेसम्म बेलायत सरकारसँग पहल गर्ने र पहलबाट बेलायती सैनिक सरहने ब्रिटिश गोर्खा सैनिकले पनि समान सेवा सुविधा पाउनु पर्ने माग सम्बोधन हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट अघि बढ्न सकिने बताउनु भयो उहाँले यस विषयमा प्रधानमन्त्री जानु भन्दा पनि प्राविधिक समितिले एजेन्डाका विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने पनि बताउनु भयो अब इन्टरनेशनल सपोर्ट पनि अब अरु देशहरुले धेरै हामीलाई अब इन्डियाले पनि या अरु अमेरिकन या उसका अपना सम्मिलित राष्ट्रहरु छन् अब हामीले यसले कुरा उठाएर यसमा त हाम्रो यस्तो अन्याय परिरहेछ यो दिन पुरै भनेर भन्न सकिन्छ कि अलिकति इन्टरनेशनल लबी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि तर अब अहिले एक राउन्ड फेरि मन्त्रीजीको तहबाट केही प्रयास भएर त्यसपछि पुरै भने अब प्रधानमन्त्री जतिको लागि जाने भन्ने कुरा त हुँदैन फेरि प्रधानमन्त्रीजी गरेर त्यतिकै कुरा गर्दै गरेर केही कुरा नमिल्दाखेरि पनि भने तर त्यसको लागि एउटा ग्राउन्ड रोड पहिलेदेखि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ तर विषय गम्भीर छ हामीले अब उहाँले त्यो तिन सय खरब भन्दा पनि त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा गर्नु हाम्रो आत्मसम्मान हो अनि न्याय हो हामीले पाउने भनेको थियो त्यस कारण यो विषयलाई अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ धन्यवाद यता समितिका अर्क सदस्य सुनिता बरालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र मन्त्रालयसँगका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो उहाँले सम्बन्धित विषयहरूमा परराष्ट्र मन्त्री साउथ समितिसँग बेखबर हुने गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो उहाँले धेरै सम्झौता धेरै कार्यक्रम धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र मन्त्रालयसँगका विषयहरू भएका सञ्चार माध्यमहरूबाट सुन्ने तर समितिसँग बेखबर हुने कुरालाई धेरै निरन्तरता नदिन मन्त्री साउथलाई सचेत समेत गराउनुभयो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दलहरूका बीचमा रहेका असहमतिका चार बुदाहरूमध्ये दुईवटा बुदामा सहमति जुटेको छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनले दलहरूका बीचमा चारवटा बुदामा सहमति जुट्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो सोही प्रतिवेदन सहितको छलफल गर्न आइतबार बसेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले दुईवटा बुदामा सहमति जुटाएको हो बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सरकारको तर्फबाट विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो सो मस्यौदामाथि सांसदहरूले आ आफ्नो धारणा राखेसँगै दुईवटा बुदामा सहमति जुटेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो सहमति अनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा नियत व स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या आर्बिटरी क्लिनिङ व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य अथवा अमानवीय वा कुर यातनालाई बुझाइने भएको छ पीडितले काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर तीन महिनासम्म उजुरी दिन सकिने कुरालाई पनि टुङ्ग्याएको छ त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा परिपूर्णको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ बैठकले मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजाएका सम्बन्धमा भने निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आगामी बैठकमा पुनर्छलफल हुने भएको छ मन्त्री गुरुङले सो विषयहरूमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समिति सभापति समक्ष समय माग गरेपछि आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गर्न सकेन सहमति होइन मेलमिलापको सन्दर्भ सहमति स्वतन्त्र सहमति हो कुरा आयो यहाँ यो स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छ नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि हामीले चाहिँ नि ध्यानमा राखेर त्यसपछि यो सजाय कट्टी होइन घटी घटी सजाय अभियोजन गर्दाखेरिको मात्रै कुरा रह्यो सजाय घटी गरेर कति सजाय घटी गर्ने यसलाई ओपनै राख्ने कि भन्ने कुरामा पर्सेन्टेजै तोकम भन्ने कुरा भइरहेको छ फेरि कति तोकम भन्ने कुरा पनि हाम्रो छलफल बाँकी रह्यो यसले अलिकता समय माग्यो सहति महोदय मन्त्रीले समय माग गरेसँगै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति बिमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले सो विधेयक सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने जानकारी गराउनुभयो उहाँले सोही दिन उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समितिले छलफल गरी पारित गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो
भक्तपुर में फागुन एगार गते मृत फेला पड़े गोपाल ढकाल को हत्या में संलग्न व्यक्ति प्रहरी ने पकड़ करी सावजनिक आईतवार काठमंडू में पत्रकार सम्मेलन करी काठमंडू उपत्य का अपराध अनुसंधान कार्यालय ने हत्या में संलग्न भक्तपुर का उन्तीस वर्ष का सतोष सुवाल पकड़ करी सावजनिक हो फागुन दस गते जिला तेरथुम का छथर गांव पालिक वड़ा नंबर दुई घर भई हाल जिला भक्तपुर सूर्य विनायक नगरपालिक वड़ा नंबर आठ बस्ने वर्ष तेतीस को गोपाल ढकाल की श्रीमती रेणु ढकाल ने आपने श्रीमान हरा को श्रीमान चाहिए सूर्य विनायक जंगल में दुई लाख ली आनी आपूला फोन आक पीड़ित प्रहरी वृत्त जगती में उपस्थिति भई सूचना दिए प्रहरी ने अनुसंधान करने क्रम में एगार गते भक्तपुर सूर्य विनायक नगरपालिक वड़ा नंबर आठ स्थित रोदन बस्नेत को गोठ में निज गोपाल प्रसाद ढकाल मृत अवस्था में फेला पड़े थी परिसर का प्रहरी निरीक्षक निर्मल था घटना में संलग्न जिला भक्तपुर चांगू नारायण नगरपालिक छ का वर्ष उन्तीस को सतो सुवाल पकड़ पड़े बताने भो खोज तलाश का क्रम में शनिवार निजला काभ्रे पलांचोक मंडन देवपुर छ में पकड़े बताने भो निज गोपाल प्रसाद ढकाल मृत अवस्था में फेला पर्न भाथ उक्त घटना को अनुसंधान करते ज्यादा उक्त घटना में संलग्न जिला भक्तपुर चागुनारायण नगरपालिक वड़ा नंबर छर भर प्रेमबहादुर सुवाल को छोरा वर्ष उन्तीस को सतोष सुवाल रहे भूरा खुलना आयो विभिन्न मध्यम ते पच्चीस वहाँ को खोज तलाश करते ज्यादा हिजो दुई हजार अस्सी साल एगार महीना उन्नाइस गते निजला जिला काभ्रे पलांचोक मंडन देवपुर नगरपालिक वड़ा नंबर छिपा घाट बड़ पकड़ करी हम लिया सकूँ उनको साथ प्रहरी ने मृतक को मोबाइल र फोटो में देखिए जैकेट समेत बरामद ये प्रहरी ने सामजिक सन्दल विभिन्न प्रलोभन देखा करीब पचास लाख ठगी आरोप में चार जनाला पकड़ करी सावजनिक पकड़ पर्ने में सर्लाई को विष्णु गांवपालिक चार घर भई पुरानो बानेश्वर काठमंडू बस्ने एक्स वर्षीय आदित्य कुमार सिंह सोई ठाव का बीस वर्षीय सिद्धार्थ कुमार सिंह रहेगा ये बाहर कलैया उपमहानगर एगार घर भई भक्तपुर गठाघर बस्ने बाईस वर्ष का राम सेवक राम रसा बीरगंज पंद्रह घर भई गठाघर भक्तपुर बस्ने चौबीस वर्ष का आकाश शाह सोनार प्रहरी ने पकड़े उन्नीजिक सन्जाल में नक्कली एकाउंट बनाएर महंगो ब्रांड का मोबाइल सस्तों में दिने आकर्षक तलब में विदेश पठाने लगाय का प्रलोभन देखा उन्चास लाख अंठान्न हजार आठ सौ रकम ठगे प्रहरी ने जना कारोबार समाचार में अब सुन चांदी विदेशी विनिमय दर संबंधी जानकारी अलेसम का प्रमुख समाचार फेर एक पटक बजेट को सिद्धांत और प्राथमिकता में अर्थतंत्र को वास्तविक विश्लेषण नज्ञ को जिकिर उत्पादनशील क्षेत्र में खर्च करी राजस्व संकलन वृद्धि होने गरी बजे लिया सुझाव बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध अराजक गतिविधि करने समूह तत्काल कारवाही गवर्नर को मग अराजकता तत्काल नरोके बैंकिंग प्रणाली में समस्या निम्तिने चेतावनी र बैंक मथि को आक्रमण ने बैंकिंग क्षेत्र को मनोबल कमजोर बैंकर संघ को गुनासो बैंक लिखे ऋण मिनाहा होना न सोक्ति कारोबार समाचार सकियो हमी बिदा दिहस नमस्कार